हाँ जी नमस्कार महाराज जी तो हमारा दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं जैसे जो यम नियम का जो एक रहता है कि यम नियम का क्या महत्व है जैसे कोई प्रारंभिक साधक होता है तो मैंने देखा कि बहुत सारे साधक सिर्फ इसलिए साधना नहीं करते कि योग साधना खासकर योग से संबंधित उनको लगता है कि हमसे यम नियम फॉलो नहीं होंगे हम उतना सत्य नहीं बोल सकते हम वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर हम शायद हमें भक्ति या हमें योग साधना नहीं करनी चाहिए तो इसके बारे में क्या सच्चाई है वो आप बताएं जो हमारा अनुभव कहता है आज के युग में जो है यम नियम का आप फॉलो आप जो है यम नियम को आप नहीं फॉलो कर सकते यम नियम को आप फॉलो इसलिए नहीं कर सकते आज के युग में क्योंकि काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन हैं और पहली ही बार अगर कोई साधक आए और आप उसको जो है यम नियम बता दे तो वो तो डर जाएगा क्योंकि हमने जो है कई सारे जो जो नए साधक होते हैं और हम भी जब नए साधक थे जब हमने योग के विषय में यम नियम हमने पढ़ा तो हमें तो लगा यार ये योग योग तो हमारे लिए है ही नहीं साधना तो हमारे लिए है ही नहीं तो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि आप किसी भी एक अभ्यास को आप पकड़ें और उसको आप कंटिन्यू करें वही आपका जो है वो साधना या वो आपको प्रैक्टिस जो है आपको नेचुरली आप देखेंगे कि आपका यम नियम अपने आप ही आप फॉलो कर रहे हैं वो इम्प्योरिटी अपने आप ही रिमूव होने लगती है आप अपने आप ही जो है सत्य बोलने की कोशिश करेंगे आपको अगर दूध और पानी अगर एक में मिला के दिया जाए तो आप दूध और पानी को सेपरेट कर पाएंगे वो एबिलिटी आपको अभ्यास देता है शुरुआत भी अगर कह देंगे झूठ नहीं बोलना अरे यार ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है आपको आपको जो है इस तरह से रहना है और उस तरह से रहना है तो आप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को तो हमारा मानना ये है कि यम नियम को ना करा जाए और अभ्यास पे ज़्यादा फोकस करा जाए और अभ्यास करने से ही आपका जो होगा सारी जो यम नियम है आप देखेंगे नेचुरली वो आपको फॉलो कर लेंगे क्योंकि आप एक एक जो सोया हुआ इंसान जो है जो अभी तक कॉन्शियस ही नहीं है वो झूठ और सच को जो है तो यानी यम नियम को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो दृष्टि जो है अभी इतनी सूक्ष्म नहीं हुई है अभी अभी बहुत ही स्थूल है तो हमें स्थूल से सूक्ष्म लाने के लिए उसको जो है उसका अभ्यास उसका वो जो गुरु तत्व जो है वो उसको सहायता करेगा और वो कुछ समय में देखेगा हो सकता है छः महीने लग जाए साल भर लग जाए पर आप देखेंगे कि ज़्यादा समय तो नहीं छः साल भर में जो है किसी भी साधक अगर अगर डेडिकेशन से करे एक साधक छः महीने साल भर तो नेचुरली देखेंगे कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो कितना भी कैसा भी हो पीने पाने वाला हो या कैसा भी हो वो अपने आप ही होने लगेगा तो अभ्यास में आप कौन से स्टेप से क्या रिकमेंड करेंगे कि मतलब कि भी अभी इस अभ्यास के बारे में भी भ्रांतियाँ हो सकती हैं कि कोई सोचेगा कि क्या करें कोई कहेगा कि भगवान का नाम जपें कोई कहेगा कि आसन करें क्या अभ्यास करें एक चीज़ जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं हम तो ये कहेंगे कि जो है आप किसी भी एक तत्व से शुरुआत करें जिस तत्व पे आपको 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 अच्छा लग रहा है जो तत्व हो सकता है आपको आसन करना बहुत अच्छा लगता हो तो आप उसी चीज़ में डेडिकेट करें फर्स्ट टाइम हो सकता है किसी को प्राणायाम कर रहे हैं बड़ा अच्छा लगता हो क्योंकि हर एक साधक की अपना अपना एक जो होता है एक स्तर होता है शुरुआत में अगर 16 साल का 17 साल का बच्चा है और उसको मैं कहूँ कि हाँ भाई तेरे को नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है वो उस चीज़ को नहीं इंजॉय करेगा और मैं उसको थोड़ा आसन वगैरह करने हूँ कि हाँ बेटा सर पे खड़ा हो जा हाँ बेटा जो है तेरे को पद्मासन ऐसे करना है तेरे को जो है मयूर आसन ऐसे करना है तो वो उस चीज़ को शुरुआत में उस चीज़ को ज़्यादा इन्जॉय करेगा तो वो जो होता है एक साधक की एक साधक को समय लगता है उस स्टेज को पहुँचने के लिए पर किसी भी एक चीज़ को जो है पकड़े आप कोशिश ना करें कि अभी जो है अभी ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना नहीं आप किसी भी एक तत्व को आप पकड़ लेंगे तो वही जो है आपको आप पूरण कर देगा चलिए इससे एक और सवाल निकलता है महाराज जी कि कई बार साधक मुझसे भी पूछते हैं और बाकी मैंने पूछते हुए देखा है उनको तो कहते हैं कि कुछ एडवांस प्रैक्टिस बता दीजिए कुछ एडवांस प्रैक्टिस कोई एडवांस मंत्र दे दो कोई बहुत ही सिद्ध मंत्र दे दो या कोई सिद्ध प्रैक्टिस बता दो या ऐसी बता दो कि बस एकदम एटोमिक कुछ हो जाए तो क्या इस प्रकार से कोई प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है कि जो थोड़ा सा करते ही सब कुछ मिल जाए ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है सब सारी चीज़ें बकवास है क्योंकि अगर आपको जो है कोई चीज़ अगर बड़ी जल्दी मिल भी जाएगा तो बहुत जल्दी खो भी जाएगा कई सारी तांत्रिक ऐसी तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे बहुत जल्दी आप प्राप्ति तो कर ला कर, कर कर लेते हैं पर वो आपको जो है आपको बहुत जल्दी आप बहुत कुछ लॉस भी उससे कर जाते हैं 
वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार याद ला देता है और उस अहंकार के कारण जो है आप कुछ ऐसा मिस्टेक कर बैठते हैं जो शक्ति पूरी लॉस्ट हो जाती है और उससे जो होता है कई बार जीवन भी खराब हो जाता है तो कभी भी शॉर्टकट मेथड का प्रयोग ना करें हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि तांत्रिक प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए वंडरफुल यू मस्ट डू इट बिकॉज वो भी एक अनुभव है एक एक्सपीरियंस करना जरूरी है वो भी वो जो है आपको वो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको कुछ करेगा आगे की प्रैक्टिस के लिए पर हम ये कहेंगे कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए अगर आप समाधि की खोज में तो आप चाहते हैं कि समाधि आप सिद्धियाँ नहीं चाहते आप समाधि चाहते हैं अगर आप समाधि चाहते हैं अपने जीवन में तो उस चीज़ के लिए किसी भी एक चीज़ को आप पकड़ें किसी भी एक गुरु को पकड़ें और उस चीज़ पे अभ्यास करें अगर राम राम बोल रहा है तो राम राम करो सीताराम सीताराम कर रहा है तो शिवाय शिवाय कह रहा है तो शिवाय शिवाय जो भी आपको एक तत्व पे आप करेंगे अभ्यास वो गुरु तत्व होना चाहिए आपको गुरु से मिला हुआ होना चाहिए अगर आप उस पर करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा कोई एडवांस प्रैक्टिस नहीं होती हमने हर एक प्रकार की प्रैक्टिस करके देख ली हम कई गुरुओं के पास गए और अलग अलग विद्याएँ सीखने की कोशिश करी और हम इसी निष्कर्ष पे आज निकले हैं आज आए हैं कि कोई प्रैक्टिस एडवांस नहीं होता प्रैक्टिशनर एडवांस होता है प्रैक्टिस एडवांस नहीं होती बहुत बढ़िया धन्यवाद महाराज जी